আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন ক্লায়েন্ট হান্টিং বেস্ট ওয়ের এটা হচ্ছে আমাদের সপ্তম ক্লাস আমরা লাস্ট ক্লাসে যে বিষয়গুলো দেখছিলাম এখানে অনেকেরই প্রবলেম আছে আমরা হচ্ছে আগামীকালকে একটু বসব বসে হচ্ছে দেখার চেষ্টা করব কাদের কি প্রবলেম যেমন বিশেষ করে অ্যাপোলো অ্যাকাউন্ট করতে গিয়ে অনেকে প্রবলেম হচ্ছে বা লিড কালেক্ট করতে লিড ডাউনলোড করতে গিয়ে অনেক প্রবলেম হচ্ছে ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো আমরা আগামীকালকে একটু বসে দেখার চেষ্টা করব আর কি আমরা আজকে ছোট্ট একটা ক্লাস নেব এই ক্লাসটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট অডিট কীভাবে করতে হয় আমি জাস্ট থিউরিগুলো দিব আপনারা হচ্ছে ওয়েবসাইটগুলো অডিট করে নেবেন আর কি তো যে বিষয়গুলোকে প্রায়োরিটি দেবেন বেশি সেগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্সে তার কোনো প্রবলেম আছে কি না ওয়েবসাইটের স্পিড কেমন আছে লঘু যে ইউজ করছে লঘুগুলো বা হচ্ছে ব্যানার ব্যানার যদি তাকে ব্যানারগুলো ঠিক আছে কি না নেভিগ্রেশন আছে কি না ওয়েবসাইটে যথেষ্ট পরিমাণ কিওয়ার্ড আছে কি না তারপর হচ্ছে সিটি মানে কল টু অ্যাকশন বাটন আছে কিনা এই বিষয়গুলোর উপরে মেনলি প্রায়োরিটি দিতে হয় আর কি ঠিক আছে তো আমরা দেখি আমরা যে কালেক্ট করছিলাম এখান থেকে একটা ওয়েবসাইটে ভিজিট করি আমরা আচ্ছা এই ওয়েবসাইটটাতে আসলাম এসে হচ্ছে প্রথমেই দেখবো আমরা তার স্পিড কেমন এবং ফুল অডিটটা অডিটটা আমরা হচ্ছে একটা গুগল স্লাইড যে গুগল স্লাইডের মধ্যে সাজাবো খুব সুন্দর করে সাজানোর প্রেজেন্টেশন আকারে সাজানোর চেষ্টা করব কিভাবে এটা প্রেজেন্টেশন যারা নিয়ে কাজ করেন তারা ভালো জানেন আর কি আমি হয়তো এতগুলা বলতে পারতেছি না জাস্ট একটা আইডিয়া দিচ্ছি যে প্রেজেন্টেশনে সাজাইবেন আর কি তো ধরেন হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে আসলাম দেখেন আমি আগে আসছিলাম এখন আসলাম ওয়েবসাইটটি আসতেছে না এই কতক্ষণ পরে লুড নিচ্ছে তার মানে এই লুডিং টাইমটাই প্রবলেম আছে আর এই যে দেখেন লঘু এই লঘুটা এই কালারের সাথে এমন ম্যাচ হয়েছে লঘু এবং হচ্ছে এই যে নাম তার যে কোম্পানির নাম এটা কিন্তু ফুল ক্লিয়ারলি বাসতেছে না ওয়ে এখানে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা হইতো অথবা লঘুটা যদি সাদা হইতো নামটা যদি সাদা হইতো হইতো আর একটু ভালো দেখা যাইতো ঠিক আছে এটা যেহেতু ওনার লঘু এরকম তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট করলেই ভালো হতো আর কি এই যে দেখেন লোডিং আনরেসপন্সিভ ও এখানে এই বিষয়টা হচ্ছে দেখতে হবে আর কি যে এই জিনিসটাও দেখতে হবে আর কি দিয়ে ফাইন্ড আউট করতে হবে এখন প্রথমে আমরা হচ্ছে তার স্পিড দেখব ঠিক আছে তো স্পিডটা কীভাবে দেখবো স্পিড দেখার জন্য ফ্রি একটা সাইট আছে জিটি মেট্রিক্স ওইখানে চলে যাব গিয়ে হচ্ছে আমরা তার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে দিব দিয়ে হচ্ছে টেস্ট দেব তার সার্ভার লোকেশন দেখাচ্ছে কানাডায় তার সার্ভার লোকেশন মানে টেস্ট যে করতে সেটা আর কি এটা ফ্রি অনেক সময় প্রবলেম করব লগ ইন করতে পারেন ঠিক আছে একটা অ্যাকাউন্ট একটা জিমেল দিয়ে না হলে আরেকটা জিমেল দিয়ে ট্রাই করবেন এই যে ইরোর মার্সে আমরা হচ্ছে পুনরায় আবার একটু টেস্ট দিই আচ্ছা এটা আসুক আমরা ওয়েবসাইটে যাই এই যে ওয়েবসাইটে একটা প্রবলেম হচ্ছে তাকে এটা মানে লেখে বাসায় বুঝে দিতে হবে আর কি আর যে প্রবলেমটা হয় দেখেন আমরা হচ্ছে র্যান্ডমলি ইমেল করব না আর কি তার যে প্রবলেমগুলো এই প্রবলেমগুলো বের করে তাকে কিছু সলিউশন দিব বাকিগুলো তাকে বলবো আপনি মিটিংয়ে আসেন মিটিংয়ে এসে বাকিগুলো আমি ইয়ে দিচ্ছি আর কি তাকে এটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন যে আপনার ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ না এটাকে কপি করে স্লাইডে সাজাইতে পারেন এখানে লিখে দিতে পারেন একটা টেক্সট নিয়ে টেক্সট কোথায় থেকে না এটার এই যে টেক্সট বক্স ওয়েবসাইট ইজ নট ওয়েস পন সিপ 
সুন্দর করে সাজাবেন স্লাইড একটার পর আরেকটা দিয়ে সুন্দর করে সাজাবেন আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দিচ্ছি এটা হচ্ছে জাস্ট আইডিয়া ঠিক আছে ভাববেন না যে এটাই ওই তো ফাইনাল আপনি আপনার মতো করে সুন্দর করে ডিজাইন করবেন আর কি ঠিক আছে এটা গেল একটা তারপরে হচ্ছে আমরা এটারে আবার একটু রিলুট দিই যেহেতু প্রবলেম করতেছে লোডিং টাইমটা কেমন এটাও কপি করে নিয়ে যাবেন দেখবেন কেমন হয় ওইটা লগ ইন করলে অনেক সময় প্রবলেম করেন আর কি তো লগ ইন করি নাই এই জন্য দেখেন লোডিং টাইমটা অনেক সময় নিচ্ছে চাইলে এটা স্ক্রিন ভিডিও করে দিতে পারেন দশ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ডের প্রচুর টাইম নিচ্ছে কিন্তু সাধারণত ওয়েবসাইটে এত টাইম নিলে পাবলিক আসেন আর কি এই যে বারবার একই জিনিস দিচ্ছে যে সাইটটা রেসপন্সিভ না আচ্ছা এরপরে অপশনগুলো দেখি ওনার হচ্ছে টেক কনফারেন্স টেক কনফারেন্স মানে হচ্ছে টেক রিলেটেড কোনো কনফারেন্স করে হয়তো আর কি এই জন্য টেক কনফারেন্স দিছে তো আমরা যদি দেখি এখানে ওম বাটনগুলো দেখি যদি হ্যাঁ এখানে একটা কল টু অ্যাকশন বাটন ইউজ করছে উনি বাই টিকেট কিন্তু ওনার ওয়েবসাইটটা রেসপন্সিভ না এবং হচ্ছে খুব ল্যাক করতেছে ঠিক আছে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে লিখতে হবে আর কি যার যে ওয়েবসাইটে যেরকম প্রবলেম দেন হচ্ছে আমরা দেখি একটু কিওয়ার্ড আছে কিনা ওনার ওয়েবসাইটে এই যে রেসপন্সিভ না বারবারই হচ্ছে এক্সিট হয়ে যাচ্ছে শুরুই করলাম একটা প্রবলেম ওয়েবসাইট দিয়ে আচ্ছা এরপরে দেখি আমরা একটু স্কল করে যে স্কলটাও কিন্তু খুব লোডলি হইতেছে আমরা যদি দেখতে চাই যে হচ্ছে রেজিস্টারেড এখানে যথেষ্ট পরিমাণ ইনফরমেশন নাই ইনফরমেশনের ঘাটতি আছে যে উনি কি নিয়ে কাজ করে এগুলো মানে দেখাই যাচ্ছে না ওয়েবসাইটটাতে এমন প্রবলেম দেখাই যাচ্ছে না তার মানে বেশি সাজেশন হবে আমার তার এই ওয়েবসাইটের উপর ভিত্তি করে কি যে আপনার এটা রেসপন্সিভ না লোডিং টাইম হেভি এবং ল্যাক করে এই বিষয়গুলো হবে খুব হাইলি আর কি ঠিক আছে এবং কিওয়ার্ডটা দেখতে হবে যদিও আমি কিওয়ার্ড দেখতেই পাচ্ছি না ওনার ওয়েবসাইটে এই একটা বিষয় এই যে আসতেছি না ও শিট যে অন্যগুলো দেখব কিভাবে দেখব দেখার চান্সই দিচ্ছে না আচ্ছা তারপরে দেখি আমরা যে ওয়েবসাইটের সিএমএসটা কি তারপরে সবগুলো ইন্টিগ্রেট আছে কি না এই যে আমরা এই ওয়া প্লাজার টুলটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছি যে সিএমএসটা ওয়ার্ড পেজ উনি গুগল অ্যাপস অ্যাডভাইস করতেছে উনি ঠিক আছে ও কমার্স আছে মানে হচ্ছে ওনার পার্চেসের কোনো অপশন আছে তারপরে হচ্ছে পেমেন্টের সিস্টেম হচ্ছে স্ট্রাইপ তারপর হচ্ছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার ইন্টিগ্রেট আছে গুগল অ্যানালিটিক্স আছে ইলিমেন্টর দিয়ে উনি করছে আর কিছু আছে দেখি কুকি বটটা সেট আপ করা আছে তাহলে হচ্ছে অনেকগুলো বিষয় কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন আছে অনেকগুলো বিষয় ওনার অলরেডি আছে করা তো আমরা হচ্ছে আমাদের সিটে এটা ইনক্লুড করে দিব এখানে লিখব ওয়ার্ড পেস পিক্সেলটা চেক করে নিই এই পিক্সেল এলপার দিয়ে নো পিক্সেল ফাউন্ড টেক কনফারেন্স মানে হচ্ছে পিক্সেল নাই এগুলো হচ্ছে কিন্তু আমরা স্ক্রিনশট নেব এটার বেনিফিট বোঝাবো যে এই যে এই বদ্রলোক পিক্সেল সেট আপ করে নাই পিক্সেল সেট আপের যে গুরুত্বপূর্ণ যারা হচ্ছে এইগুলো নিয়ে কাজ করি পিক্সেল সেট আপের গুরুত্বটা তুলে ধরবো আর এটাকে কপি করে জাস্ট আমরা স্লাইডে সাজাবো একটার পর আরেকটা করে সাজাইতে থাকবো আর কি এটা ওনার হচ্ছে পিক্সেল সেট আপ নয় এটা সুন্দর করে সাজাবো আমি বারবারই বলতেছি আমি এগুলো জাস্ট তিউরি দিচ্ছি আর ডিজাইনগুলো আপনারা করে নেবেন আর কি ইয়োর ওয়েবসাইট নট সেট আপ ফেসবুক ফিক্সেল আরও সুন্দর করে লিখতে চাইলে আরও সুন্দর করে লিখবেন জাস্ট আইডিয়া তারপরে যদি দেখি আমরা কি ছিল এগুলো লিখে নিই একটু জিটিএম 
ইয়েস বা আইডি সহ লিখতে পারেন এটাও ইয়েস গুগল অ্যাটস রানিং ফেসবুক অ্যাটস রানিং না যেহেতু ইউই নাই তারপরে হচ্ছে স্পিড ভেরি ল ভেরি ল এবং কিওয়ার্ড আমরা পাইছি না ওনার ওয়েবসাইটে কোনো ধরনের কিওয়ার্ড আমরা খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক আছে যেহেতু ওনার ওয়েবসাইটটাই ল্যাক করে বাক করতেছে সো আমরা হচ্ছে এগুলো পাচ্ছি না আর কি এগুলো লিখতে পারতেছি না আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা একটু এই কল টু অ্যাকশন বাটনে যাচ্ছি এই যে কল টু অ্যাকশন বাটন এটাতে যাব ওনার ওয়েবসাইট বারবারই হচ্ছে কি হচ্ছে আমি আবার একটু ওয়েবসাইটে যাচ্ছি ওকে আমরা একটু এই যে কল টু অ্যাকশন বাটন উনি এখানে একটা দিছে বাট আর কোথাও ওনার এই কল টু অ্যাকশন বাটন উনি যেহেতু সেল করে কোনো কিছু আর কোথাও কিন্তু নাই আর ওয়েবসাইটের অবস্থাটা তো দেখতেই পাচ্ছেন ঠিক আছে তো আমরা বাই নাও বাটনে যদি ক্লিক করি এই যে ক্লিকটাও কিন্তু অনেক লেন্দি হয় এ অনেক লেন্দি হয় মানে অনেক সময় লেগে যায় আমি কিন্তু দশ বারোটা ক্লিক দেওয়ার পরে ক্লিক লাগছে এমন না যে আমার নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে আমার নেটওয়ার্ক ভালো স্পিড এই যে বারবারই হচ্ছে ল্যাক করতেছে ওনার ওয়েবসাইটটা ঠিক আছে মানে রেসপন্সিভ না হওয়ার কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে আর কি আমরা এই বাই নাও বাটনে গেল ক্লিক করলাম এখন উনি কি বিক্রি করে আমরা দেখি আচ্ছা উনি টিকেট বিক্রি করে ঠিক আছে তো উনি টিকেট বিক্রি করে টিকেট দেখেন বাই টিকেট এই অপশনগুলোর ভিতরে আবার টিকেট ঢুকায় রাখছে ঠিক আছে তার মানে কাস্টমার এখানে আইসা বাই টিকেট কি বাই টিকেট কোথায় খুঁজবে পাচ্ছে না তো এটাকে আমরা একটা স্ক্রিনশট নিতে পারি আমি জাস্ট আইডিয়া বারবার বলতেছি এটা জাস্ট আইডিয়া এক একটা ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এক এক ধরনের হবে এটাকে নিয়ে হচ্ছে আমরা আরেকটা স্লাইডে সাজাইতে পারি এখানে হচ্ছে কি ওপেন করা দরকার এটা দেখা দেখাইতে হবে এই যে এটাকে টোটালি ওপেন করে উপরে রাখা উচিত ছিল ঠিক না তো আমরা হচ্ছে এটা জাস্ট এইটুকুকে কপি করে ওই জায়গাটায় ধরে দিতে পারি যে এটা এই জায়গায় হওয়া উচিত ছিল এই যে জায়গায় দেন হচ্ছে আমরা যদি এগুলো দেখি এগুলো কিছুই নাই কিছুই নাই ওকে ফাইন আমরা আবার একটু উমে চলে যাচ্ছি উমে গিয়ে দেখে এখন একটু কিওয়ার্ড আছে কি না উনি কিওয়ার্ড কনফারেন্স অন সাইবার সিকিউরিটি সাইবার সিকিউরিটি একটা কিওয়ার্ড হইতে পারে তো এইভাবে একটা আমি এই ওয়েবসাইটের প্রবলেম বিদায় আর কিছু করতে পারতেছি না আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দিলাম আপনাদেরকে যে একটা ওয়েবসাইট অডিট করতে গেলে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন যে গ্রাফিক্স ঠিক আছে কিনা স্পিড ঠিক আছে কিনা লোগো বা ব্যানার যেগুলো ইউজ করছে এগুলো ঠিক আছে কিনা নেভিগ্রেশনগুলো ঠিক আছে কিনা কিওয়ার্ড আছে কিনা যথেষ্ট পরিমাণ সিটিএ কল টু অ্যাকশন বাটন আছে কিনা রেসপন্সিভ কিনা মোবাইল বার্সন এবং হচ্ছে ডেস্কটপ বার্সনের জন্য এই সবগুলো দেখার পরে তাকে কিছু এক্সট্রা বেনিফিট দিতে হবে এই অডিটটা হচ্ছে সাজাইতে হবে কিসে এটা তো একটা সাজাইবে নি পাশাপাশি হচ্ছে একটা স্লাইডে সুন্দর করে চারটে পাঁচটা স্লাইড দিয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করবে না কি প্রথম দিকে তার ওয়েবসাইটটা সহকারে একটা ইনফরমেশন দিলেন আর শেষের দিকে আপনার ইনফরমেশন ইনফরমেশন দেবেন অথবা প্রথম দিকে আপনার ইনফরমেশন দিতে পারেন দিয়ে হচ্ছে সাজাবেন আমরা স্ট্র্যাটেজি যেরকম সাজাই না ওই ওয়ান কাইন্ড অফ এরকম আর কি ধরেন হচ্ছে আমি একটা স্ট্র্যাটেজি আপনাদের সামনে একটু জাস্ট হালকা দেখাচ্ছি ধরেন হচ্ছে আমি যেটা ওনার এটার জন্য যেটা করছি আর কি এই যে হচ্ছে লিখলাম দিয়ে হচ্ছে আমার ইনফরমেশন কিছু দিলাম এরপরে হচ্ছে ওনার প্যানেলগুলো কিভাবে হয় মানে আমি জাস্ট হালকা একটু দেখাচ্ছি যে এইভাবে হচ্ছে উনি কি কী সেট করবে কি না 
কোনগুলা দরকার এই এভরিথিং আকারে সাজাইতে হবে আর কি ঠিক আছে এর ফর এর স্টেজটা যেটা এটা হচ্ছে আমরা তাকে কিছু এক্সট্রা বেনিফিট দেব ওই জায়গায় কি দিব তার ওয়েবসাইটটা নিয়ে কিছু কিওয়ার্ড দেওয়ার চেষ্টা করব ধরেন কিওয়ার্ডটা কীভাবে নিব ধরেন ওনার হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে ওনার মেন কিওয়ার্ড ধরেন আর কি আমি চার্জ করলাম সাইবার সিকিউরিটি এখন যদি আমি দেখি সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড কি কি আছে দেখেন তো সাইবার সিকিউরিটি ইন্ডিয়া ওনার যে কান্ট্রি কান্ট্রি লাগাই দিতে পারেন তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড ইজ সাইবার সিকিউরিটি মানে এখানে বাইং মোডের দুই চারটে কিওয়ার্ড নিলেন ঠিক আছে তারপরে নিচে চলে আসলেন এখানে দেখেন সাইবার সিকিউরিটি কোর্স সাইবার সিকিউরিটি আইকন সাইবার সিকিউরিটি টাইপস অফ সাইবার সিকিউরিটি এখান থেকে তিন চারটা কিওয়ার্ড আপনি নিলেন কোথায় নেবেন গুগল প্ল্যানারের মধ্যে চলে যাবেন এই গুগল প্ল্যানারে যাবেন কিওয়ার্ড প্ল্যানারে চলে যাবেন গিয়ে হচ্ছে এখান থেকে কিছু এই যে আইডিয়া জাস্ট আমি দেখাচ্ছি নিব না এই এই কিওয়ার্ডের অপশন থেকে জাস্ট ওনার ওয়েবসাইটটা দিবেন এখানে এবং হচ্ছে এই যে কিওয়ার্ডগুলো আপনি ফাইন্ড আউট করছেন তিন চারটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডগুলোকে কপি করে এখানে জাস্ট দিয়ে দিবেন সরি আরও যে ফাইলেন এক দুইটা এখানে হচ্ছে কি পাইছেন ধরেন হচ্ছে কোর্স পাইছেন তারপরে যেহেতু ওনার কনফারেন্স ছিল তাইলে একটা কন সাইবার কনফারেন্স আমরা লিখতে পারি দেন হচ্ছে ওয়েবসাইটটা দিলেন ওয়েবসাইটটা কপি করে আনি আমরা দিয়ে রেজাল্ট বাইর করলেন তো এখানে কিওয়ার্ড দিছে তারা অনেকগুলো কিওয়ার্ডই দিছে বা একশো ছিয়াশিটার মতো কিওয়ার্ড দিছে এখান থেকে জাস্ট আপনি আট থেকে দশটা কিওয়ার্ড ঠিক আছে ফ্রি হিসাবে তাকে প্রোভাইড করবেন এটা হলো এক্সট্রা বেনিফিট এবং এটা ওই লিঙ্কটা হচ্ছে ই প্ল্যানে ওই সাজাইয়া সুন্দর করে দিয়ে দিবেন টোটালগুলো সাজাইয়া হচ্ছে তাকে মেল করবেন এখন মেল কিভাবে করবেন বা মেল টেম্পলেট কি হবে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব এতটুক পর্যন্ত আপনারা অন্তত পক্ষে মিনিমাম একটা দুইটা ওয়েবসাইট ভিজিট করে এভাবে কিছুটা অডিট করার চেষ্টা করেন অডিট করে বলেন যে আমরা অডিট করছি দেন হচ্ছে আমরা কিভাবে মেল করতে হবে এটা দেখব শুধু শুধু ক্লাস নিয়ে রেকর্ড নিয়ে বসে থাকলে তো আর হবে না ঠিক আছে কাজ করেন কাজ করে দেখেন তাহলে সামনের দিকে আমরা ক্লাস নিতে শুরু করব আর কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সবাইকে